உண்ணா விரதத்தில் பல வகையான முறைகள் உண்டு அதில் ஒரு இருபத்தி ஏழு முறைகள் பற்றி நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒவ்வொன்றாக பொறுமையாக கேளுங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் இதில் முதல் முறை என்னென்னா உமிழ் நீரை கூட விழுங்காமல் அமைதியாக இருப்பது எந்த உணவும் இல்லை உமிழ் நீரை கூட உள்ளே அனுப்புறது இல்லை காற்றை மட்டும் உறிஞ்சிக்கலாம் மூக்கொழியாக அவ்வளோதான் இது யோகிகள் மட்டும் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு உண்ணாவிரத முறை ரெண்டாவது தேன் இல்லைன்னா இளநீர் இதில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு உபவாசம் இருக்கிறது இது ரெண்டாவது முறை மூன்றாவது பசுவின் பால் இருக்குல்ல ஒரிஜினல் நாட்டு மாட்டு பசும்பால் அதை எப்பயாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது நான்காவது முறை எந்த உணவுமே இல்லாமல் தொடர்ந்து பன்னெண்டு நாள் தண்ணி மட்டும் குடிச்சுக்கிட்டு உபவாசம் இருக்கிறது இது ஒரு மெத்தடு அஞ்சாவது காலை நேரம் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிறது மற்ற எப்பயுமே சாப்பிட்றது இல்லை இது மாதிரி உபவாசம் இருப்பாங்க இதில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ எது முடியுதோ அதை மட்டும் கடைப்பிடிங்க அல்லது எதுவுமே பிடிக்கலைன்னா எதையுமே கடைப்பிடிக்காதீங்க சும்மா வீடியோ போட்டு விட்டுருங்க ஏன்னா உண்ணா நொன்பு அப்படிங்கிறது மன வைராக்கியம் வேணும் உடம்பு சூழ்நிலை இதெல்லாம் ஒத்துழைக்கணும் அப்போ தான் முடியும் ஆறாவது வகையான உண்ணாவிரதம் என்னென்னா பகல் நேரத்தில் மட்டும் சாப்பிட்டுக்குவாங்க மற்ற நேரம் எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க சூரியன் இருக்கும்போது சாப்பிடுவாங்க மற்ற நேரம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏழாவது வகை ஒன்று இருக்குது இரவு நேர உணவை மட்டும் சாப்பிடுவாங்க மற்ற நேரங்களில் சாப்பிடவே மாட்டாங்க இரவு நேரம் ஒரு நேரம் மட்டும் சாப்பிட்டுக்குவாங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு முறை பிடிக்கும் அதனால் அவங்கவுங்க ஒன்று ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க ஒரு ஒரு முறைகளுக்குமே வேறு வேறு வகையான நோக்கங்கள் உண்டு என்ன நோக்கத்துக்கு நீங்கள் எந்த விரத முறையை கடைப்பிடிக்கணுங்கிற அந்த முறைகளுமே உண்டு எட்டாவதா ஒரு முறை இருக்குது மூணு நாள் தொடர்ந்து காலை நேர உணவு மட்டுமே சாப்பிட்டு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது அப்புறம் எதாவது நாளும் சாப்பிட்டுக்கிறது இல்லை அந்த மூணு நாளோட முடிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் மற்ற நாட்கள் எல்லாம் எப்பயும் போல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது அப்புறம் எப்பயாவது தோணுச்சுன்னா ஒரு மூணு நாள் மட்டும் தொடர்ந்து காலை நேர உணவு இதே மாதிரி ஒன்பதாவது வகை ஒன்று மூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து மதிய நேர உணவு மட்டும் சாப்பிட்றது பத்தாவது வகை உண்ணாவிரதம் மூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து இரவு நேர உணவு மட்டும் சாப்பிட்றது கண்ணப்பிரான் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு மூணு நாளைக்கு காலை உணவு மட்டும் மற்ற நேரம் சாப்பிட்றது இல்லை திடீர்னு ஒரு மூணு நாளைக்கு மதிய உணவு மட்டும் மற்ற நேரம் சாப்பிட்றது இல்லை திடீர்னு ஒரு மூணு நாளைக்கு நைட்டு சாப்பாடு மட்டும் இப்படியும் உண்ணாவிரதம் இருப்பாங்க இன்னொரு உண்ணாவிரதம் இருக்குது பதினோராவது வகை கடுமையான உண்ணாவிரதம் இருபத்தி ஓரு நாட்கள் வெறும் தண்ணி மட்டும் குடிச்சுக்கிட்டு உண்ணா நண்பு இருக்கிறது இந்த முறைகளை தான் நான் நிறைய பேருக்கு எஜுகேட் பண்ணுறேன் இருபத்தி ஓரு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்து எல்லாருமே குணப்படுத்தி நலப்படுத்தி கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் இந்த முறை வந்து நானே மக்களுக்கு நேரடியாகவே சொல்லித்தர்றேன் அதுக்கடுத்து பன்னெண்டாவது முறை ஒன்று இருக்குது மூணு நாள் பகலில் மட்டும் ஒரே ஒரு வேலை என்ன செய்கிறதுனாக்க உணவு ஒரு கைப்பிடி ரெண்டாவது கைப்பிடி மூணாவது கைப்பிடின்னு பகலில் மட்டும் சாப்பிடுவாங்க மூணு நாளைக்கு அதுவும் மூணு கைப்பிடி உணவு தான் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டாங்க இது ஒரு வகையான உண்ணாவிரதம் பதிமூணாவது வகை இரவில் மட்டும் மூணு கைப்பிடி உணவை சாப்பிட்டு சும்மா இருக்கிறது பதினாலு ஒரே ஒரு நாள் பகல் நேரத்தில் சுத்தமான எள்ளு பூனாக்கு மட்டுமே சாப்பிட்டு உண்ணா வரதாக இருக்கிறது இப்போ ஒரு மாத்தைக்கு ஒரு நாள் வச்சுக்காங்களேன் அப்படி இருப்பாங்க டெய்லி எள்ளு புண்ணாக்கு சாப்பிட்றது இல்லை ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சாவது உண்ணாவிரத முறை ஒரே ஒரு நாள் இரவில் மட்டும் பசும்பால் இருக்குல்ல அதை சாப்பிட்டுட்டு உபவாசம் இருக்கிறது அதாவது நைட்டு மட்டும் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது மற்ற நேரம் சாப்பிட்ருப்பாங்க பதினாறாவது ஒரு வகை ஒரே ஒரு நாள் முழு நேரமும் மோர் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு உண்ணா நண்பு இருக்கிறது இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது பசுவோட ஒரிஜினல் பால் மோர் தயிர் வெண்ணெய் நெய் இது சம்மந்தமாக நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இப்போ எதோ பால் தயிர் கொண்டு வராதீங்க நான் பால் வேணாம் பால் வேணாம் பால் வேணாம் அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேன் ஆமாம் பசு பாலுங்கிறது எப்போயாவது ஒரு நேரம் மருந்தாக பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் தினசரி உணவாக சாப்பிட்றது தான் நான் எதிர்க்கிறேன் தினசரி காலையிலையும் இரவும் பாலை காய்ச்சி காய்ச்சி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல அதுதான் வேண்டாம்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உண்ணாவிரதத்தின் போது எப்பயோ ஒரு நாள் மருந்து அடுக்கிறது அவ்வளோ பெரிய ஆபத்தை உங்களுக்கு உருவாக்காது பதினேழாவது வகை ஒரு உண்ணாவிரதம் இருக்கு ஒரு நாள் மட்டும் சுத்தமான தண்ணீரை மட்டும் ஒன் டே ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு இருக்கிறது மற்ற நாளுக்கு அவன் சாப்பிட்டுக்குருவாங்க ஒரு நாள் மட்டும் வாரத்தில் ஒரு நாள் வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருப்பாங்க பதினெட்டாவது வகை உண்ணாவிரதம் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாள் முழுவதுமே இந்த அரிசி வகைகள் இருக்குல்ல அரிசி மாவு இது போல பொருள்களை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அ
அந்த மா மட்டும் சாப்பிட்டு இருக்கிறது அதில் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் தேங்காய் சர்க்கரை அதெல்லாம் சேர்த்து போட்டு வச்சுக்குவாங்க அதை சாப்பிடுவாங்க புரட்டாசி மாதங்களில் விரதம் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இதை கடைபிடிப்பாங்க ஆமாம் விரதம் இருக்கக்கூடிய நபர் பொரியரிசி மாவில் கொஞ்சம் வெள்ளம் செஞ்சு சாப்பிட்டு அமைதியாக இருப்பாங்க அதாவது மற்ற உணவை மறுத்துட்டு இதை சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதான் பத்தொம்போதாவது வகை ஒரு உணவர் தான் இருக்குது ஒரு நாள் முழுவதும் தினமாவு மட்டும் சாப்பிட்டு இருக்கிறது ஒரிஜினல் தினமாவு வெள்ளையங்கிரி மலை இருக்குல்ல கோயம்புத்தூரில் வெள்ளையங்கிரி மலை வாசலில் கிடைக்கிது நான் ஒரு தடவை வாங்கி சாப்பிட்ருக்குறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தினமாவு அடுத்து இருபதாவது வகை இந்த நிலா இருக்குல்ல நிலாவை சம்மந்தப்படுத்தி உண்ணான்பு இருப்பாங்க இப்போ தேய்பிற ஆரம்பிக்குதுன்னா உணவை என்ன பண்ணுவாங்க குறைச்சிக்கிட்டே வருவாங்க வளர்பிறைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இப்போது ஒரு கைப்பிடி சாப்பிடுவாங்க அடுத்த பிறகு ரெண்டு கைப்பிடி அடுத்த பிறகு மூணு கைப்பிடி அடுத்த கைப்பிடிக்கு நாலு கைப்பிடி இப்படி நிலா வளர வளர ஒரு ஒரு கைப்பிடியாக சாதத்தை அதிகப்படுத்துறது நிலா தேயத்தையே தேய்பிறையில் உணவை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றது இப்படி அன்னத்தை அதிகமாக்குறது குறைக்கிறது இப்படி பழக்கத்தை அவங்க கடைப்பிடிக்கிறாங்க அடுத்து இருபத்தி ஒன்றாவது வகை உண்ணாவிரதம் ஒரு நாள் முழுவதும் வில்வத்தழை இருக்குல்ல அதையும் நீரையும் மட்டுமே சாப்பிட்றது இருபத்தி ரெண்டாவது வகை உண்ணாவிரதம் அரச இல தளிர்கள் இருக்குல்ல அதையும் நீரையும் மட்டுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டு பேசாமல் இருக்கிறது இருபத்தி மூணாவது வகை ஒரு நாள் முழுவதும் அத்தி இளந்தளிர்களை சாப்பிட்றது அத்திய மரத்தோட இளந்தளிர் இலையை சாப்பிட்டு தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு அமைதியாக உணரன்பு இருப்பாங்க ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்க முடியும் அது அவரவருக்கு மனசு வேணும் அப்போ தான் இருக்க முடியும் அடுத்து இருபத்தி நாலாவது வகை உண்ணாவிரதம் ரெண்டு வேலை உணவோட உண்ணாவிரதம் இருப்பாங்க இது வந்து எப்போதும் கடைப்பிடிக்கிற உணவு வாழ்நாள் முழுக்க கடைப்பிடிக்கிற உணவு தான் ரெண்டு வேலையும் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்து இருபத்தி அஞ்சாவது வகை ஒரு உண்ணாவிரதம் முதல் நாள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு வேலை பகல் உணவு மட்டும் எடுத்துக்கிடுவாங்க மறுநாள் என்ன பண்ணுவாங்க இரவு உணவு மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க இதே மாதிரி மாற்றி 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 இது டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு நாள் பகலில் ஒரு நாள் ராத்திரியில் பகலில் ராத்திரியில் பகலில் ராத்திரியில்னு இப்படி மாற்றி மாற்றி உணவு எடுத்துக்குவாங்க இது வாழ்நாள் முழுக்க கடைப்பிடிக்கக்கூடிய உபவாசம் அடுத்து இருபத்தி ஆறாவது வகை உண்ணாவிரதம் மாமிச உணவு மசாலா இல்லாத உணவுகளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சாப்பிடுவாங்க சைவ உணவாக மட்டுமே இருக்கிறது இது வந்து உண்ணாவிரதம் மாதிரி ஆனால் உண்ணாவிரதம் ரொம்ப இல்லை குறைஞ்சளவு சாப்பிட்டுக்குவாங்க அதான் சைவ உணவு சாப்பிட்டா உண்ணாவிரதமே இல்லை சைவ உணவை குறைஞ்சளவு சாப்பிட்டுக்குவாங்க மாமிச உணவே அறவே எடுக்க மாட்டாங்க மசாலாக்கள் இந்த பொறிச்ச உணவுகள் எடுக்க மாட்டாங்க சைவ உணவுகளை அளவை குறைச்சே சாப்பிட்டு சாப்பிடுவாங்க குறைச்சி சாப்பிட்டுக்குவாங்க இது ஒரு வகையான உண்ணாவிரதம் இருபத்தி ஆறு வகை சாப்பிட்றதுக்கும் சாப்பிட்ட மாதிரி போச்சு உண்ணாண்பக்கும் உண்ணாண்பு ஆகிப்போச்சு அப்படி சாப்பிடுவாங்க அவங்களாம் ஆரோக்கியமாக இருப்பா அதுக்காக சொல்கிறேன் இருபத்தி ஏழாவது வகை ஒரு உண்ணான் அன்பு இருக்குது வாழைக்காய் பூண்டு வெங்காயம் பெருங்காயம் இது போல் உணவுகளை மட்டும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அப்படி உபவாசம் இருப்பாங்க இந்த யோக மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யோக ஆசன முறை பயிற்சிகளில் அதி தீவிரமாக பழக்கம் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த முறைகளை கடைபிடிப்பாங்க சில யோக முறைகளில் இது வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லுவாங்க இந்த உண்ணான் அன்பு அவங்க கடைபிடிப்பாங்க இப்படி பல முறைகள் இருக்குது இந்த முறைகளை எதாக வேணாலும் கடைபிடிங்க நான் மக்களுக்கு ரொம்ப குறிப்பாக சொல்கிறது என்னென்னா இருபத்தி ஒரு நாள் உண்ணாவிரதம் இருங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவேன் அது சம்மந்தமான நிறைய வீடியோக்கள்லாம் யூடியூப்பில் இருக்குது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு மிகச்சிறப்பாக கடைபிடிங்க ரொம்ப அற்புதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய உண்ணாவிரத முறைகளில் ஏதாவது ஒரு முறை உங்களுக்கு வசதியாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா கடைப்பிடிங்க இருபத்தி ஒரு நாள் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் அதில் வந்து விதவிதமான இருபத்தி ஒரு நாள் டயட்டை பற்றி அற்புதமாக நான் வந்து வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்து புரிஞ்சு அத்தனை வீடியோ பார்க்க உட்காந்து பொறுமையாக இருபத்தி ஒன்று தண்ணி வீடுக்கிறேன் சும்மா சாதாரண காரியம் இல்லை ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக பார்த்து உடம்பு மனசு சூழ்நிலை இதெல்லாம் தயாரான மட்டும்தான் உண்ணான் அன்பு இருக்கணும் இல்லைன்னா உண்ணான் அன்பு இருக்க கூடாதுங்க நன்மையாக நல்லபடியாக இருங்க வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கும் நிறைய ஆன்மீக விஷயங்களை அறிவியல் விதியாக விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு ஒரு வீடியோவும் தொடர்ந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்